，俺老丈人娘家种一百多亩地，这给他去砍上去了，叫我累成狗了。结束了就给我一个这，太抠门了。咱这个老丈人啊，他都是个绝无头子。绝无头子，你说他。弄的东西他不给我给谁？天天给我一个这，你还抠门抠论人啊？俺老丈人啊，都俩闺女，上面俺媳妇上面还有个姐，嫁到上海去了，都不回来人家。嗯，这丫是重活累活都压到我上了，我一夜都给他干了一个星期，也不知道俺老丈人这个人啊，挣钱为了啥？你这没有儿，不得对我好点吗？哦，没有男孩。再说一点，俺媳妇他姐啊。嫁到上海，他们那边条件好得很。那是，哎、嗯，就我这边可能条件稍微差一点。嗯，该咋说咋说了。你作为老丈人，不得帮我一点吗？就是给人家干活也得给工资啊，更何况自己人呢？干一个你，最后落个这，这给大饭要饭的有啥区别？<笑>啊，你认为是帮老丈人干活也得给报酬？那肯定的啦，谁的时间也不是有限的呀。哦，听你这样说的话，应该是一个比较务实的人。但是有啥说啥，恁老丈人给你这个东西啊，应该也是考虑到你的性格，这绝对不会让你吃亏的。那不可能！我跟你说，我已经问过俺妈了，她说了，这都是以前的大洋，就是用来做首饰的，不值钱。那听你这样说，嗯，就像忙的时候帮一天忙，大概需要多少？耶、yeah.。这咋不说一天不得给个两三百吗？哦，两三百的话，一周的话也就是两千不到的样子，对吧？对呀、啊。那恁老丈人给你这个银元啊，绝对超过这个数。就你刚才说的，问过老人了，可能说老人对这个银元知识不太懂。你老丈人包了一百多亩地，而且又把闺女培养的那么优秀，说明恁老丈人的实力啊，还有文化、啊、都是非常高的。要不然啊，他也不会选择一个。皮盒的赵忠，首先这个盒子啊是全球最硬的，哪地方的人都认可。其次呢，选的是龙阳之首，招比中长，叉 F 九二。而且你这个叉 F 九二啊，在同级别里面啊，也是属于一个非常好的品相。因为你看，龙鳞、智口都是全身打，流通痕迹几乎看不到。俗话说得好，赵忠看鼻子，大金看花枝。你看你这个赵忠的鼻子啊，鼻头没任何磨损。胡须啊，每粒都能看清，原汁原味老包浆，看着特别干爽。然后再看背面，背面的话，珠圈内齿满纹，都是清晰可见的，状态没得说。但你这一枚啊，目前给你看到一万七上下，没任何问题，一万七可比两千高很多啊。你你这个老板啊，净求我这老实人。嗯，俺妈都说了，这东西是不值钱。你给我说管值一万多，我咋可能信呢？嗯，你看这个位置，在这个位置是它的发行日期，一九零八年，离现在二零二四年一百多年历史了，而且啊也是五级文物了。其次啊，这是晚清生产的，晚清已经不复存在了。他们生产的东西啊，只会越来越少，不会越来越多。所以说啊，物以稀为贵，以后肯定是越来越高了。恁老丈人给你这个东西啊，我估计的用意就是让你给孩子。做传家宝，间接说明他的意思啊，有可能就是慢慢让你接受他的家产了，因为大闺女嘛，毕竟那么远。这真的吗？对。咦，我都说俺老丈人对我好得很。是嘞、哎。其他人还说闲话，<笑>哎，幸亏我没听。对对对，给自家人干活啊，就别将就那么多了，父母哪有亏待自己的孩子嘞？对不对？是嘞是嘞，听你这样的说，我得找俺老丈人多要几块嘞。嗯。因为俺家条件差啊，别到时候给他结平分了。<笑>这个东西啊，就看你怎么考量了。呃，条件好的帮条件差的兄弟姐妹啊，也是正常。把这个东西好好保存，给老丈人别产生矛盾，给老丈人好好说话，好好孝顺，肯定是最好的。对对对，你说的对。